Okay, okay donc vas-y, Abdoul. Grand frère Abdoul, vas-y, vas-y. Ok, euh, merci beaucoup, Ousmane. Et merci au frère Edo. Tu as, tu as dit beaucoup de choses. Tu as parlé de radical. Parce que toi, tu n'étais pas radical. Déjà, il faut savoir que si euh, une personne fait une pratique et qu'elle n'est pas radicale, cette personne est dans une croyance fausse. Les Occidentaux vous ont fait peur avec ce mot du radicalisme en essayant d'attribuer au mot euh, une certaine idée violente. Or, le radical, c'est tout simplement la racine. Et une chose à laquelle on ne peut pas accrocher à la racine, ça ne vaut pas la peine, on ne peut qu'être déraciné. Et je pense que c'est ce qui t'est arrivé. Tu as refusé de t'accrocher euh, peut-être euh, au radical de l'islam, c'est-à-dire la racine, l'islam de base et de fondement. Peut-être que c'est ce qui t'a plongé euh, dans, dans ce tourbillon, voilà, qui t'a envoyé peut-être ailleurs. Tu as parlé d'ancêtres. Tu as dit que tu causes avec tes parents en rêve. Euh, Edo, tu sais, moi, parfois, quand j'attends les histoires, de, et je vois mes parents en rêve, j'ai rêvé à telle personne, il vient me dire. Souvent, j'en ris et je fais en même temps des bénédictions pour la personne. Tu es sans ignorer l'existence des, des entités qu'on appelle les djinns, d'autres appellent djinns. Il y a les chayatines, il y a les démons et tout ça. Et ces entités qu'on appelle les chéatines, les démons et autres, ont la capacité de prendre la forme d'une personne qui vient de décéder là et aller la faire réapparaître à quelqu'un au bout quelque part là-bas. Tout simplement pour l'amener à douter qu'un jour il y aura une résurrection de ceux qui sont morts. Juste pour implanter le doute. Ils vont jusqu'à l'idée de la réincarnation pour dire que euh, on va perpétuellement exister, juste pour semer le doute. Mais il faut savoir que une personne qui meurt et que tu vois l'autre côté, elle ne réapparaît jamais à la personne qui sait qu'elle est décédée, jamais. Mais toujours c'est une personne qui ne sait pas. De sorte qu'elle puisse venir dire, ah, on va dire, ah, tel est décédé, il va dire, ah, mais je l'ai vu tout à l'heure. Pour semer le doute. Tu parles des ancêtres. Si les ancêtres avaient toutes ces capacités dont vous parlez, je pense qu'ils seraient encore vivants, en chair et en os parmi nous. S'ils sont dans l'incapacité de sortir de là où ils sont, ce n'est pas toi vivant en plein qui peut avoir recours à des êtres qui, qui, qui sont dans l'incapacité même de sortir de là où ils sont. Tu vois Donc, pour dire que, en toute honnêteté, hein, l'histoire de la croyance aux ancêtres, la, le culte des ancêtres et tout ça, c'est dangereux pour notre société. Tu as parlé également. Ah, ok, d'accord, vas-y, fini, fini, désolé. Je vais placer des grandes lignes pour te permettre de mieux rentrer. Tu as parlé également de personnes étrangères. Toi, tu ne peux pas croire à une personne étrangère. Je me pose la question de savoir qui est cette personne étrangère et qu'est-ce que tu attends par une personne étrangère Parce que l'islam va au-delà de ce que toi tu considères comme étranger. Hein? Tu as dit également que le créateur ne peut pas se résumer à un petit livre, à un petit truc, tout ça. Je me demande si tu as vraiment parcouru le Coran comme il se doit. Allah ne se résume pas à 114 sourates. Allah ne se résume pas à 6236 versets. C'est juste ce qu'il faut au moment où il faut pour notre conduite et notre guidance. Tu dis que tu ne voulais pas, tu ne veux plus être enfermé par des interdits. Mais quel est cet endroit qui existe sur la terre où il n'y a pas d'interdit Même des ancêtres dont tu parles, auxquels aujourd'hui tu crois. Mais diras-tu que eux ne vous imposent pas d'interdit Ils le font également. Donc ce n'est pas, pas des raisons valables. Quoi. Voilà. Donc j'ouvre les grandes lignes pour te permettre encore d'entrer, Inch'Allah. Je n'ai même pas de stylo. Je cherchais un stylo pour pouvoir noter tout ce que tu dis. 
Mais là, j'ai pris à la volée quelques, voilà, quelques éléments. Il y a d'autres qui m'ont échappé. Inch'Allah. Donc, je vais m'arrêter là. Inch'Allah, frère. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Ok, euh, euh, frère Jamal, tu voulais dire quelque chose ou bien euh, je peux reprendre. Mais je te coûte d'abord. On est, euh, Jamal, qu'on ne t'entend pas. Jamal, qu'on ne t'entend pas. Et là, ça va, on m'entend là. Un peu, oui, voilà. Là, c'est un peu bon, oui. Ok, d'accord, voilà. Donc, euh, moi, tu me connais, Edo. Moi, les histoires de tout ça, voilà, c'est pas trop mon truc. Par contre, moi, c'est le jugement qui me dérange, tu comprends Le jugement dans le sens où tu ne peux pas prétendre. Parce que quand j'écoute le, le frère élève et tout, tu vois, et parfois, il dit certaines choses que moi, je suis d'accord avec ça. Quand... Et même le Coran dit certaines choses qui sont vraies, tu comprends Voilà, auxquelles je suis d'accord, tout comme la Bible et tout. Par, par contre, il y a certaines choses auxquelles moi, je suis pas d'accord. Maintenant, moi, c'est le jugement, en fait, tu vois. Parce que quand il dit, ouais, que si les ancêtres, euh, voilà, ils sont capables, si, voilà, s'ils étaient capables, limite, voilà, ils seraient pas là où ils sont, nan, 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 nan. En fait, si on va dans ce sens, et moi, parfois, j'ai pas l'habitude d'entendre, parfois, certains musulmans et chrétiens, dit, ouais, que si les ancêtres étaient, étaient si puissants, comment se fait-il que l'Afrique a, a été esclavagisée, nan, Nanana, nanana, si les ancêtres, tu vois. Mais par contre, on peut remettre la question d'un autre sens en disant que si vos religions, là, c'est-à-dire euh, de l'islam, on va dire, est puissante, on voit le cas de la Palestine. Qu'est-ce que fait Dieu dans ça hein? Qu'est-ce que fait, on va dire, le musulman des choses, le Dieu des musulmans Pourquoi il n'arrive pas à aider la Palestine Et c'est un petit groupe comme le Hamas qui sont obligés de se défendre. Si on prend le cas, par exemple, aussi pour les juifs, on va dire quoi Que si le Dieu des chrétiens est fort, pourquoi il n'arrive pas à aider Israël face au bombardement Et que Israël même cède lui-même avec les âmes. Et si on prend aussi le cas des ancêtres, s'ils sont puissants, pourquoi aussi ils n'arrivent pas à assister tu vois Donc, ça veut dire qu'en fait, la question de s'ils si sont puissants, dans tous les sens, ça marche. Parce que ne mettez pas ça seulement sur le fait de, des ancêtres. Dans les religions, s'ils sont puissants aussi, pourquoi ils n'aident pas leurs enfants qui meurent de faim partout dans le monde Pourquoi Je suis désolé. Là où moi je vis là, il y a un mec là qui est parti dans une église catholique. Il est rentré un Tunisien. Il est allé gorger au moins cinq personnes. On va dire quoi Que si Dieu est puissant là et qu'il qu se trouve à l'église comme on nous fait croire, pourquoi là, là il n'a pas agi Donc le si là, dans tous les sens, ça rentre. Je suis désolé. Donc au bout d'un moment, il faut, il faut accepter la croyance des autres et respecter afin que, quoi, afin que tout le monde soit en paix. Mais quand il y a le jugement, il y aura toujours la division. Et c'est ça en fait. Voilà. Donc. Euh, parce que quoi Parce que pour le musulman, le chrétien est dans l'erreur. On passe le mentir. Moi, je suis d'une famille de, je suis d'une famille de musulmans chrétiens. Pour le musulman, le chrétien est dans l'erreur. Voilà, parce que déjà, pour le musulman, Jésus, il est fils de Dieu. Et je suis plus chrétien, il est fils de Dieu. Pour le musulman, Jésus n'est pas fils de Dieu. Pour le musulman, Jésus n'a pas été crucifié, mais il a été échangé ou remplacé. Pour le chrétien, Jésus a été crucifié, mort, troisième jour, ressuscité. Pourtant, on te dit que la Bible vient de Dieu. Maintenant, pourquoi toutes ces erreurs-là Pourquoi chacun a une version Quand Abraham, il voulait crucifier son fils, les chrétiens et les juifs, ils disent que l'enfant, c'est c'est Isaac. Parce que Isaac va dans le sens des chrétiens et des juifs. Parce que par Isaac, va descendre le peuple hébreu. Maintenant, les musulmans ils disent quoi C'est Ismaël. Parce que par Ismaël, sur le peuple arabe, d'où vient le prophète. Donc, chacun prétend voir la vérité. Donc, quand tu te mets... Dans une posture de kémite ou même de non-croyant, tu vas dire que musulmans, chrétiens, toutes les, toutes les religions sont dans l'erreur. Quand tu es moi aussi dans une posture de, de chrétien, le musulman n'est pas dans la vérité. Quand tu es dans une posture de, de musulman, le chrétien n'est pas dans la vérité. Donc, au bout d'un moment là, qui a dans la vérité alors Moi, j'écoute le frère. Voilà, puis je m'arrête là. Ok, euh, euh, je vais être un peu rapide pour que on, voilà, euh, il ne se pète pas trop dans les propos et que plus aussi, voilà, nous sommes voilà, plus sur le Voilà, sinon on va s'y perdre, on va s'y perdre. Moi je vais être très rapide, voilà, je vais être très rapide pour que le frère puisse voilà, euh, rebondir. Et du coup, euh, le frère, je pense déjà que je me dois de te présenter mes excuses. Parce que j'étais un peu minimisé par rapport au vocabulaire et tout. Voilà, je me suis dit, bon, beaucoup ne font pas trop attention à la langue française, vu que c'est la langue avec laquelle on communique, peut-être j'étais un peu minimisé par rapport à cet interne, comme tu le disais, par rapport à la racine et tout. Et maintenant, je tiens encore à réitérer mes propos en vous disant que moi, Edo, je ne suis pas Kémite. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas traditionnaliste, je ne suis pas... Non, je ne veux pas être enfermé. Tout simplement. 
moi je veux pas être enfermé dans quoi que ce soit et limité par quoi que ce soit parce que mon créateur lui-même à qui lui qui m'a fait c'est à dire à son image en me partageant c'est à dire son énergie ne m'a pas limité dans quoi que ce soit et c'est à dire ce qui même est le principe même c'est à dire de 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 d'être une bonne personne aujourd'hui en islam ou bien en chrétienté nous la bafouillons juste parce que pourquoi on a été limité aujourd'hui voilà le frère a donné un exemple très concret c'est à dire la confrontation entre deux frères deux parents deux mères deux soeurs des tantes des tontons deux papas des qui se font la guerre juste pour avoir la notoriété une sorte de, de notoriété face au créateur comme si vous aviez besoin forcément de rabaisser l'autre pour vous sentir supérieur ou bien pour vous sentir glorieux envers votre créateur alors que vous n'avez même pas besoin de le faire pourquoi se disputer avec son frère chrétien, son frère juif, son frère Bouddha, son frère ci, son frère ça Moi, je pense que l'essence même de la vie, l'échange même, le principe même de la vie, c'est le partage, le bienfait et le respect. Voilà ce dont me parlent mes ancêtres. Et tu me dis que, moi, je, bien évidemment, je sais que non, les djinns existent. Et tu me dis quoi, les djinns, les djinns ne sont pas des créatures du créateur Bien sûr, c'est le créateur qui les a créés. Il y en a de bons, il y en a de mauvais. Mais moi, j'ai aussi, tout comme le créateur dans le Coran, qui s'est privé du mal, moi, je cause avec, c'est-à-dire mes ancêtres, qui se sont privés, même si tu les appelles des djinns. Mais c'est tout à fait normal que tu les appelles des djinns. C'est le nom qu'on t'a donné pour ces êtres-là, ces ancêtres-là. C'est le nom qu'on a donné dans le Coran à nos ancêtres-là. On dit ce sont des djinns. Mais c'est des créatures. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, frère Abdoul. Moi, je ne te demande pas de faire comme moi. Je demande juste que vous puissiez accepter votre frère comme il est. Moi, le dimanche passé, j'étais à l'église. Si j'ai envie, je vais à la mosquée. Si j'ai envie, je vais chez les Bouddhas. Partout où il y a la joie et l'échange de partage, la gaieté, sans hypocrisie, sans haine, je serai là en train de partager avec les gens. Mais en temps, je préfère aussi rester, c'est-à-dire à la source même, ce que tu appelles la racine, ma vraie racine là, radicale, là, la racine là. Je préfère rester là-bas parce que je n'ai pas envie d'être enfermé dans quoi que ce soit. Donc là, je te laisse, ne pas que euh, tu aies trop de données à répondre. Vas-y frère. Merci, merci beaucoup Edo. Et faites-moi le bruit. Alors, euh, je commence déjà rapidement par ce que tu as laissé. Tu dis que tu ne veux pas être enfermé et limité. Mais Edo, tu, tu, tu es déjà enfermé, frère. Tu es déjà enfermé. Et l'être humain <rire> restera toujours enfermé. La seule question est celle-ci. Est-ce que tu peux te permettre toute chose Tu me réponds en quelques secondes et puis je continue. Est-ce que tu peux te permettre toute chose Tout ce qui est positif, je me permets. Ok, donc ça veut dire que tu es limité. Or, toi, tu ne veux pas être limité. Donc, si c'est... Non, j'ai la possibilité d'aller dans l'autre sens, mais je ne veux pas. Justement, justement, je vais y en venir. C'est le « je ne veux pas » là, qui est ta limite. Or, toi, tu dis que tu ne veux pas être limité. Tu vois, vous employez souvent des choses. Juste peut-être par émotion, je ne sais pas, mais... Vous oubliez l'essentiel de ce que vous employez. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas limité. Frère, frère, frère Abdoul, sincèrement parler, est-ce que tu peux me donner juste euh, 10 secondes Je vais te dire un truc. On nous enseigne tout. On nous enseigne tout. C'est moi qui dis que... Même hier, quand j'étais dans le live, et avant hier, j'étais dans le live des Kato, j'ai dit que non, même parmi, c'est-à-dire mes ancêtres, il y en a qui sont mauvais, c'est-à-dire il faudrait des sacrifices de sang, ils vont te demander un pigeon, ou bien qui que ce soit, pour pouvoir, c'est-à-dire avoir de l'argent, avoir s'il faut, avoir ça, ou bien pour pouvoir, c'est-à-dire envoûter, par exemple, toi-même, Abdullah, moi je peux t'envoûter, ou bien envoûter et, 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 et Jamak pour soumis d'une manière ou d'une autre, juste je n'ai que, c'est-à-dire à, 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 à trouver votre onde vibratoire pour pouvoir vous soumettre à quoi que ce soit. Mais, 
Le problème, c'est que entre les, les bons et les mauvais, ce que vous appelez les djinns, nous nous appelons ça les ancêtres. Nous, moi, j'ai pris, j'ai fait le choix d'être celui qui est bon et j'ai décidé de ne pas, c'est-à-dire m'accorder au côté mauvais tout ce qui est avec le sang, tout ce qui génère le sang, ou tout ce qui sert le de ne pas être dedans. Ali Bédou, même les trucs de Bédou magique et tout là, tout est réel. Je peux, j'ai la possibilité de le faire. Alors que je ne suis même pas encore à 20% même de mon initiation. Je suis dans la capacité de le faire. Moi, j'ai même lancé un défi à Kato en lui disant que, frère, je vais te donner des petits produits, des plantes avec lesquelles tu vas agir. Comme tu ne crois pas, c'est-à-dire aux traditions, tu ne crois pas à notre spiritualité, il n'y a pas de souci. Tu veux un défi, il n'y a pas de souci. Moi, mon initiation, il est très loin d'être terminé. Mais il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on va faire. Je vais te donner quelques produits. Tu vas te purifier. Je serai purifié. Comme tu es aux États-Unis, tu me donnes une heure à laquelle tu, vas, tu dois dormir. Et à laquelle, à la même heure, moi aussi, je vais aller me coucher pour dormir. Et moi, j'ai Edo. Je vais venir te rendre visite. On va causer. Il a refusé. Il a dit que non, de filmer. Il a dit non, toi tu peux filmer rêve. On peut pas filmer rêve. Vous. Maintenant, si tu veux, Abdul, il n'y a pas de souci. Si tu as envie, moi je te lance le même défi. Si tu en as envie, je peux venir te rendre visite. Écoute-moi, écoute-moi. Le jour où tu franchis le seuil de ma porte, tu ne sors plus. Ça c'est un deux. Je vais aller ouais, dans ta maison. Je vais deux, saluer Allah. Je vais et prier. Deux, je vais faire des racates avec Allah. Et puis je vais retourner chez moi. Et deux, écoute moi. Je dis, le jour où tu franchis le seuil de ma porte, tu sors plus. Ça c'est un deux. Et quand tu parles de laver des plantes, tu sais, dans ce que vous appelez spiritualité là, il y a des clés universelles. Il y a ce qu'on appelle la clé universelle. Et quand tu dis à personne de laver des plantes avant que toi tu puisses dormir et lui qui dorme que tu rentres, la plante qu'il lave là, c'est une clé universelle. Mais si tu es aussi fort, tu n'as pas besoin d'une clé universelle pour ouvrir une porte. Tu viens, tu, tu dépasses tout ça, tu rentres. Tu comprends Donc tu n'avais pas à lui dire, lave telle plante, couche-toi, je me couche, on se retrouve. Non, 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 non. C'est même si c'est moi, je ne le ferai pas. Parce que cette expérience, je l'ai déjà vécue. Je l'ai déjà vécue dans ce que tu appelles en cette Voilà, donc on en prie Le frère Abdul, tu vois, tu vois même, ah, tu vois ça. Non, non, tu attends, allons, allons dans le train, Non, non, regarde un commentaire, regarde un commentaire à cause de toi. Regarde ce que la dame a écrit comme commentaire. Edo, non, je le choix. Regarde, de regarde. Moi, moi j'ai, c'est moi-même. Moi j'ai moi, dit que non. Moi je veux pas Edo, que quelqu'un me pose des limites. Je, attendez, je, je, attendez. Je, je suis avec Abdou. S'il vous plaît. Je suis avec Abdou. Non, tu peux nous faire. Une minute, s'il te plaît. Oui oui oui, 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 tu vas l'accompagner, t'inquiète. Je suis une personne, je veux pas vous priver de parole. Ne vous inquiétez pas. Abdoul, s'il te plaît, rectifie ce que j'ai dit. J'ai dit que les religions mes limites je n'ai pas dit que moi même je ne veux pas m'imposer des limites mais j'ai dit les religions mes limites mais moi j'ai le droit de m'imposer des limites ou bien et donc, il faudrait au moins que, que peux, vous puissiez comprendre ce français là non, ce vocabulaire là j'ai compris voilà mais dis ça aux gens là pour qu'ils comprennent j'ai dit les religions m'imposent des limites moi je, je veux pas que quelque chose m'impose des limites moi j'ai envie de m'imposer mes propres limites okay, okay, tout simplement ok, okay. voilà euh, merci écoute, écoute, par, écoute par exemple l'islam dit euh, ne fornique pas ne tue pas une âme innocente ne touche pas à l'alcool parce qu'elle est destructrice etc etc tout ce qui va à l'encontre de nos mœurs dans les éléments que j'ai cités là qu'est-ce qu'il y a de mauvais comme limite Bonne question de... <rire> non, euh, Abdul, sans te mentir, je n'ai pas bien entendu. Il y avait une moto qui passait là. Un autre jour. Je répète, s'il te plaît, je vais répondre. S'il te plaît. L'islam dit, ne fornique pas. Ne tue pas une âme innocente. Ne prends pas l'alcool parce qu'elle est destructrice. Ne vole pas le bien d'autrui, etc., etc. Parmi toutes ces limites-là, dis-moi, qu'est-ce qui est mauvais dedans non, la question, elle est mal posée. L'islam dit, ne bois pas, ne mange pas le porc, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alors que, c'est-à-dire même l'eau, là, 
Est-ce que l'eau, quand tu la bois avec excès, attends, même l'eau, les éléments cités, qu'est-ce qu'il y a Non, même l'eau, quand tu la bois avec excès, là, est-ce que ça ne va pas que nuit tout ce c'est nuisible, mon frère. Dans Mais l'islam, là, l'islam te dit que non, faut pas causer avec... Euh, C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu vois que tu fais des débats, toi, je non, te non, suis bah, un frère. Peut-être que tu ne me vois pas. Je te vois dans tes lives. Hein. Je viens dans tes lives avec mon autre compte. Je vous suis. Non, je vous suis dans tes lives. Attends, je te suis. Je viens avec mon autre compte, là. Je te suis. Je vois ce que tu racontes. Si tu as vu, c'est-à-dire que tu as imposé, tu as posé ces limites-là par rapport à tes frères chrétiens là, c'est à cause de ton courant, c'est pas autre chose. Et donc, je suis avec toi. C'est qui j'ai cité. Donc, là, -ce moi, de... c'est je... donc, ce dont je te. Attends, laisse-moi, je te laisse terminer. C'est toi qui m'as posé la question. Il fallait que je réponde. Mais il faut ouais. pas me poser une question. J'étais, t'as dit le respect là. J'étais demandé non, pardon, tu disant que non. Que ouais, je, me, je pensais Comme que non. Non, non c'est la oui, question. J'étais répondu. Là. La réponse ne bon, te convient okay. pas. Ok, okay d'accord, je m'étais. Je te laisse parler. Je m'étais, je te laisse parler. Ok, j'ai compris. Je, je retiens que tu n'as pas répondu à la question. Donc, en réalité, la question des limites, c'est juste une justification qui n'a pas de sens. C'est vrai, le libre habite existe et l'islam n'impose pas l'islam. Ça, c'est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, a attends, pas et, et, et Abdul, non, je, je vais te demander un truc. Euh, tu aimerais, et c'est-à-dire, comme je ne sais pas, ceux qui montent, je ne les connais pas trop, trop, trop. Dis-moi, euh, est-ce que tu, tu, cinq minutes pour toi et deux minutes pour les autres pour Ok, les ok, il n'y a pas, y a pas Mais de Celui qui est dans le même sens que toi, lui aussi, il aura deux minutes tout comme nous. Ça te va y a, y a pas de Toi, tu auras cinq minutes pour répondre à chaque personne. Il n'y a pas de souci. Ça dit, non, bon, en fait, ce qu'on va faire, le mieux qu'on puisse faire pour que tu puisses t'en sortir, ce sera toi. Tu as, euh, à chaque fois qu'une personne qui est contradictoire à toi, tu auras le droit automatiquement de répondre à la personne. Ça veut okay. dire qu'il est dans le même sens que euh, la tradition. Automatiquement, juste après la personne, toi, tu réponds. Maintenant, si euh, la personne est, c'est-à-dire dans le sens contraire, cette personne-là n'aura que trois minutes. Ça te va Ok, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Donc, maintenant, je te donne cinq minutes pour répondre à tout ce que tu as dit. Et après ça, et Luta, ce sera Luta Sira. Vas-y. Vas-y, tu as cinq minutes. Voilà. Donc déjà, le libre arbitre est le bien fondé que l'éternel a donné à l'être humain. Tu l'utilises comme tu veux. Si tu l'utilises pour aller dans son sens, Alhamdulillah. Tu l'utilises pour aller contre son sens, Alhamdulillah. De toute façon, lui, sa gloire ne sera ébranlée en rien. Et... L'islam, les limites dont tu parles là, l'être humain là a besoin de limites pour que la société puisse s'épanouir. S'il n'y a pas de limites là, cette société dans laquelle on est sera une société de désordre. Donc dis que je ne veux pas être enfermé, je, veux être, je ne veux pas être limité, etc. Mais le musulman n'est ni enfermé ni limité. Le musulman est l'être le plus libre qui puisse exister. Parce qu'il n'est prisonnier de rien. Si ce n'est que l'adoration de son Seigneur. Quand j'ai dit qu'il n'est prisonnier de rien, je veux parler euh, des choses auxquelles les hommes s'accrochent le plus dans ce bas-monde. Le musulman cherche ça avec modération, avec retenue. Il n'est pas captif, il n'est pas passionné de ces choses-là. Donc il est libre. Il est libre dans les limites qui lui ont été prescrites. C'est ce que je voulais signifier. Maintenant, ta, ta parenthèse de, de, de défis, de feuilles hautes là. Comme je l'ai dit, hein, tu n'as pas besoin de clés pour avoir accès. Moi, ma porte, elle est ouverte. Tu peux venir quand tu veux. Mais de grâce, quand tu viendras, il faudrait que tu te présentes dans ta forme. Si tu ressors, je te suis dans ta voie. Ne te cache pas. Allez, quand tu viens là, tu te présentes tel que tu es venu. Tu sauras quelle est la gloire et la puissance d'Allah ce jour-là. Là, là c'était la parenthèse. Euh, tu as parlé euh, du culte des ancêtres. Nous, là, le musulman n'est pas contre la culture. Ça, on l'a toujours dit. La culture, là, le musulman n'est pas contre ça. La preuve, on n'oblige pas quelqu'un, par exemple, à prier forcément en boubou ou en tunique marocain. Non. 
tu peux prier dans ta, dans ta veste, tu peux prier dans ton boubou Yakuba, dans ton boubou Senufo, dans ta tenue d'ongon, etc. Tu peux prier. Ça, ça ne gêne pas. Mais qu'est-ce que l'islam demande dans la culture L'islam demande aux musulmans qui pratiquent sa culture de s'éloigner du culte. Du culte qui ramène l'homme à aller prendre des intermédiaires qui sont aussi faibles que lui. Voilà ce que l'islam euh, interdit un peu aux croyants dans la culture. C'est le culte. Sinon, à part ça, là, les traditions, les fêtes traditionnelles, la fête des ignobles, les trucs. Tant que le culte est écarté, nous, on n'a pas de problème avec ça. Et ça aussi, il est bon de le préciser. Il y a, comment on appelle, Jean-Marc, qui allait un peu plus loin, lui, il allait parler d'Ismaël, d'Isaac et tout ça. Il a parlé de Palestine et tout ça. Euh, que nous, on a dit, les ancêtres étaient, pourquoi ils étaient comme ça, pourquoi ils ont été esclavagisés, et pourquoi euh, le Dieu. Non, en ce qui concerne l'islam. Voilà, c'est ce que Jean-Marc a dit. Jean-Marc a dit que non. vous posez la question de savoir si et nos ancêtres étaient aussi forts que ça. Je, je Pourquoi est-ce est que. Voilà, voilà c'est ce qu'il a dit ou quoi en fait. Voilà. J'essaie juste de paraphraser pour gagner du temps. Et juste, je voulais dire à Jean-Marc en islam, là, Allah, il a donné la capacité à l'homme. Et il utilise l'homme pour combattre l'homme. Et il a donné la capacité au monde arabe de pouvoir protéger les plus faibles. Maintenant, s'ils sont contraires, ils s'opposent à cette loi divine et qu'ils laissent d'autres musulmans subir le, subir le matir pour protéger leur intérêt politique, ça, ça n'engage que. Allah leur demandera compte. Allah, il a dit dans le Coran, « Si j'en suis, je m'en prenais aux gens pour tous les méfaits, je ne laisserai point sur la terre un seul être humain. » Mais je donne liberté à tout homme de faire ce qu'il veut juste jusqu'à ce que le jour de sa rencontre arrive et puis il va me rencontrer, il verra la vérité. Donc, il y a des hommes qui ont été suscités, qui ont eu une certaine autorité, un certain pouvoir pour protéger les plus faibles. Allah, il a fini sa part. Ce qui est différent de, comment on appelle, euh, des ancêtres dont on parle. On nous a toujours dit que ces êtres humains, ancêtres-là, étaient dotés de pouvoirs surnaturels. À telle enceinte que même ils pouvaient déplacer la mer pour envoyer dans un village. Donc nous, on se pose la question, comment des êtres humains avec cette puissance n'ont pas pu freiner l'avènement d'autres êtres humains qui n'avaient pas cette puissance jusqu'à ce que ceux-là puissent venir les ligoter, les baïonner, les embarquer et aller faire de des esclaves Voilà notre interrogation. Mais quand tu prends le prophète Mohamed, paix et bénédiction sur lui, quand il est arrivé, il était seul avec sa famille. Ensuite, des gens l'ont rejoint. Il a été même matérisé, et ceux qui ont cru en lui, il a fui, il a allé à Médine. Et il est revenu, quand il a eu du monde, il est revenu à la Mecque. Il s'est assis à la Mecque. Mais quand il s'est installé à la Mecque, est-ce qu'Allah est descendu pour venir faire à soi la notoriété dont il bénéficiait Non non, Allah n'est pas descendu. Mais Allah lui avait déjà donné quittus et pouvoir. Pour et gérer le ça. frère, tu as dépassé, tu as dépassé okay, okay, les 5 okay, minutes. Hein. Ok, donc euh, la sœur, la sœur euh, Luta Sira, euh, est-ce est que tu es musulmane, chrétienne ou bien internationaliste mm -hmm. Bien le salut à toi avant que je puisse te saluer. Je ne sais pas, tu es de quelle obédience alors, moi, je suis comme toi. Donc, euh, ouais, merci. Donc, du coup, tu auras juste que... trois minutes. Tu auras juste ouais. trois minutes. Moi, je crois pas ouais. que l'homme a écrit tout simplement. Ok. Je crois voilà. que Donc, ma Oui, et la, la grande soeur, tu, tu auras trois minutes, quoi. Trois minutes. Okay. Euh, Vas-y, tu as trois minutes. D'accord. Et euh, donc, je crois pas en ce que l'homme a écrit, surtout... Euh, ce que c'est des gens qui nous ont fait du mal dans l'histoire. Euh, je peux pas croire la personne qui m'a qui, qui a détruit euh, tout mon continent, qui nous a séparés, qui nous a divisés. Et un matin, elle se lève, elle me dit oui, il faut que je croie à telle religion. Je peux pas le croire. Et c'est pas parce que je ne veux pas. J'ai essayé d'apprendre. Je suis curieuse. Hein, je suis vraiment curieuse. J'écoute les chrétiens, j'écoute les évangiles, j'écoute les musulmans, mais je ne prends pas de parti. Parce que dans chaque, il y a toujours quelque chose qui va me déranger en fait. Il y a toujours quelque chose. Comme là dans les commentaires, euh, euh, tout à l'heure, euh, les élèves, ils parlaient de, des djinns. Que quand quelqu'un meurt, euh, il ne peut pas apparaître quelque part. Si il paraît quelque part, c'est un djinn. Alors moi, j'ai dit, ça c'est peut-être du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Dans les commentaires, on m'a commencé à dire que je propage la haine. Je ne vois pas pourquoi il y a de la haine dedans. 
Parce que pourquoi Parce que j'ai dit que c'est du n'importe quoi les jeans. J'ai le droit de dire que c'est du n'importe quoi. Parce que moi, que, si, si c'est pas du n'importe quoi, amène-moi la preuve que ce que, que ce que tu dis c'est vrai aussi. C'est ça que moi je veux savoir. Amène-moi la preuve. Parce que moi qui qui ai, qui ai été très très jeune au bled. Très jeune, ça veut dire tu peux pas dire la fille elle était folle ou elle était euh, euh, schizophrène ou les gens qui voient des trucs bizarres ou les gens qui sont fous, tu peux pas dire ça. J'étais très jeune. Ma, mon, la, la mère de mon père est décédée dans la maison avant que moi j'arrive. Tu vas dire que elle que je voyais dans le couloir de la maison qui me suivait partout, qu'on a dû me laver pas avec le Coran, avec les, les trucs du village, les les les, les, les grands maîtres. Tu vas me dire à moi que ça c'était Jean. Mais vous vous me foutez de qui en fait Si c'était Jean, pourquoi le Jean m'a pas tué alors Pourquoi le Jean m'a pas fait quelque chose Pourquoi on dirait pas que ce que j'ai vu, ben c'est l'âme de ma grand-mère qui était peut-être encore là et qui voulait tout simplement me voir avant de partir parce qu'aujourd'hui je ne la vois plus Pourquoi raconter des trucs aux gens que vous-même vous n'avez vous pas vu Moi je parle de ça parce que je l'ai vécu. Donc je peux me permettre de t'en parler, de te dire ce que j'ai ressenti, tu vois Mais... Euh, tu peux pas venir me dire « Ouais, c'est un digne que tu as vu. » Je ne te crois pas, je ne te croirai pas. Et c'est des choses comme ça qui font que je ne peux pas adhérer à ces religions-là, tout simplement. Euh, comment on appelle Edo. Euh, euh, donc, après, je, écoutais, je écoutais la tata. Donc, du coup, oui. euh, donc, euh, non, on va laisser les... Lui, oui, c'est toi, tu dois parler. Deux, deux minutes, je donc, réponds, et puis peut-être Maintenant, toi, tu auras et, trois minutes aussi. Pas plus. Non. Trois non, non, pour répondre à, à comme elle m'a indiqué directement, donne-moi au moins deux minutes, je réponds et puis quelqu'un d'autre prend la parole. Là. Non, c'est toi, c'est toi. En fait, je parle de toi. Oh. Je t'ai dit qu'à okay. chaque fois que okay. quelqu'un va parler okay. par rapport à toi, okay. c'est à okay. toi okay. de répondre. Mais tu auras plus cinq minutes, mais là maintenant tu auras trois minutes seulement pour lui répondre. Merci beaucoup. Alors, bonjour Loisia. Voilà. Bonjour Lutasia. Lutasira. Désolé si je coche. Bonjour. Est-ce qu'elle m'entend Je pense qu'elle t'entend, elle a juste muté son bâton. Mais vas-y, continue, continue, on t'écoute. Je voulais déjà juste savoir quel âge elle avait. Est-ce qu'elle avait... Euh, euh, comment on appelle hein? L'âge de l'usage de la parole. Si oui. Quand tu dis ne parle pas de ce que tu ne sais pas, en islam déjà il est interdit de parler de ce dont on n'a aucune connaissance, c'est interdit. Donc si je m'azade pour en parler, c'est parce que j'en sais quelque chose infiniment, infiniment. J'ai eu une fois un échange avec un doyen qui dit que lui croit à la réincarnation, il dit qu'avant il était indien. Et un jour, ils étaient au village, et il y a une dame qui est décédée au village pendant qu'elle était au champ. Et la dame décédée au village l'a rencontré au champ. Et ils ont échangé et tout. Et lui, il a fini, il rentre au village, il croise le cortège funéraire et il demande qu'est-ce qui se passe. On lui dit, voilà, telle dame, telle dame est décédée et tout ça. Il dit, mais je viens d'échanger avec elle tout à l'heure au champ. Il dit, ouvrez le cercle. Parce que moi, je ne crois pas. On ouvre le cercueil, la même tenue que la dame a portée couchée dans le cercueil. C'est la même tenue qu'elle avait portée quand ils se sont rencontrés au champ. Alors, ma question fut celle-ci. Doyen, dites-moi, quand elle a pris sa forme, les habits qu'elle portait ont ressuscité aussi avec elle Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé sur le côté vestimentaire Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu me répondre. Jusqu'à cet instant. Et il ne pourra jamais me répondre. Et c'est là tout le système, tout le jeu avec le cerveau des gens, c'est ça. On se joue de vous. Quand tu dis, je ne faut pas dire, si tu me vois que je parle des djinns, là, Alhamdulillah, ou là, je sais de quoi je parle, maman. Et toi, tu as tu ça, c'est ça. Donc, 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 c'est un djinn. Bon, et maman, est... laisse-le finir. Il lui reste une minute. Maman, laisse-le finir. Maman Loulou, laisse-le finir. Il lui reste encore quelques secondes. Laisse-le finir, s'il te plaît. Ouais. Donc, pour dire que, euh, sortons un peu de l'émotion. Non, c'est dit n'importe Non, allons doucement, doucement. Step by. Petit à petit, c'est mieux. Voilà, sortons de l'émotion et puis cherchons à comprendre certaines choses. Les entités qu'on appelle les djinns se jouent des hommes parce qu'ils ont pris un engagement par leur ancêtre et ils vont se jouer de nous jusqu'à ce que on tombe dans la perdition totale et de ce pas je vous invite après à aller regarder sur euh, youtube le sorcier du yémen repenti 
vous notez et puis après vous allez regarder. Ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Je m'arrête là. Ok, merci. Ah, moi, là, mon et, coup, là, euh, bon, bref, le frère, ton temps est fini. On va passer à Scofield, sauf que tu as trois minutes. Et non, attends, Scofield, euh, Scofield, je vous. Salam alaikum, je vous la Oh, hey, ouais, Kodio, Gogo, s'il te plaît, c'est pas à toi. Moi, je suis avant toi, Gogo. Faut te laisser le monsieur va donner le temps. Non, Scofield, c'est Scofield d'abord. Attendez, s'il vous plaît, mettez vos micros, Scofield. Vas-y, tu as trois minutes, tu as trois minutes. Ok, ma position est là. Euh, je suis monté pour vous, parce que tu as lancé un défi contre les élèves de Abdelmajid. Et je, je fais partie d'eux. Moi, je suis prêt à te recevoir chez moi, au Bénin, précisément au nom du Bénin. C'est pour ça que moi je suis monté. Si tu es prêt, moi je, je t'attends n'importe quel, quel moment. Non, mais non, non, c'est pas pour venir faire des mauvaises choses. Si tu veux causer avec non, moi. Non, 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 non. Je dis n'importe hein, comment. Non, non, moi non, je non. suis prêt à te recevoir. Non. Visible. Le frère. Visible. Non, oui, le frère Scofi, si le tu dé... veux causer ouais. avec moi, de pourquoi ouais. que. Euh, je suis dans la capacité de venir te rendre visite. Il n'y a pas de souci. Je te donne mon numéro, je te l'écris. Et puis, okay. tout de suite, là, il n'y a pas de souci. Je suis en train de l'écrire même. Michel, il n'y a je pas de souci. Je, je te contacterai. Voilà, attends, je t'écris ça. Ne m'oublie pas. Regarde, hein, regarde. Je mets l'indicatif oui. et j'ai mis l'indicatif 00223. Hein. Ok, il n'y a attends. pas de souci. Tu verras pour moi, j'ai 0229. Voilà, oui, et, oui, dès que oui, je quitte le live, on va s'accorder oui. sur les heures. Et hey, t'inquiète, je viendrai te rendre visite. Et hey, mais sache que non, ce n'est pas une visite actuellement, négative. Hein. Actu Inch'Allah, actuellement. N'oublie pas, n'oublie pas. <rire> actuellement, je suis en asiatique. Tu comprends? Oui, si on, va, au non, on va en parler une box. Mmh. On va juste ah, ça. Okay, okay. Okay. Sinon, moi, voilà, je, voilà, je donne oui. les détails à Menta pour que ça ne te échappe. Non, non, t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin ma deuxième... de me quoi que ce soit. Ok, ma deuxième question ici. Euh, tu vois le numéro, tu as vu le numéro? Je l'ai écrit. Ok, y a... non, il, il fallait écrire dans, dans mon compte. Sur mon inbox. Sinon, est-ce que j'aurai le temps Bon, de, je l'ai mis de, de, déjà de, de, de ici. Ça. Bon, il n'y a pas de souci. Tu peux m'envoyer un message pour que je te l'envoie une box aussi. Ok, bon, il n'y a pas, pas de souci. Bon, ce pas mon numéro précédent. C'est un numéro avec lequel, voilà, j'ai créé ça pour échanger il avec les gens. Il n'y a pas de souci. N'importe quoi, il n'y a pas de souci. Je tiens. Mm -hmm. Mais t'inquiète, ce n'est rien de négatif. Il n'y a pas besoin de sang. Il faudrait que Ré, tu sois... Regarde, 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 regarde. Regarde. Mm -hmm. même pas, moi, je n'ai même pas besoin de négativité, positivité, non. Celle-là me suffit. N'importe comment ça peut m'arriver, celle-là me suffit. Donc, t'inquiète pas. D'accord. Et secondo, ka, et secondo kala, 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 kala nous aide tous. Kala nous... Non, toi, tu ne crois pas en Allah. Bonjour tout le monde. Et ma question euh, est là. Il n'y a pas de souci. Oui, je ne crois pas en Allah. Il n'y a pas de souci. D'accord. C'est toi qui le dis. Il n'y a pas de souci. Je ne crois pas en Allah. Il n'y a pas de souci. Ok, ma deuxième question est là. Vite fait. Euh, on t'a posé une question ici en, en te donnant les interdictions de l'islam. Euh, tu n'as pas pu répondre directement. Et moi, je reviens à ça pour que tu vas m'éclaircir un peu là-dessus, pour que je comprenne. Parmi les interdictions de l'islam, qu'est-ce qui t'empêche maintenant Parmi eux là, qu'est-ce qui est négatif pour toi et puis tu es limité par le Coran Dis-nous. Euh, Jean-Marc, vas-y. Donc, euh, j'espère qu'on m'entend bien déjà. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est quoi Alors, quand j'ai écouté le frère, euh, les élèves, euh, je, les élèves avec l'autre, qui limite, qui, qui répondent à ton défi, et c'est comme si eux aussi, ils te lancent un défi. Alors, maintenant, moi, ma question est quoi Donc, dites-moi, le défi que vous lancez à Edo, comme quoi il faut qu'il vienne, que vous l'attendez, surtout l'autre là, qui précise même que il est béninois, hein Exactement, frère. Ma question, ma question ouais. c'est quoi alors Quand Edo il viendra Vous pouvez laisser Dis Jamak parler, oui, oui, s'il oui. vous plaît. Laissez Jamak finir. Non, il m'a adressé. Donc, question. Non, non, il, il okay, parle. Scofield, il parle et après Scofield, tu attends, vas répondre. Voilà. Laisse-le okay, finir. Il n'y a pas de souci. Donc, okay. désolé, ma désolé, question, désolé. Ma question, ma question, c'est quoi C'est que quand vous dites ouais, Edo vient, moi je t'attends, puis là, tu vas non, non, Ok, d'accord. Donc quand Edo viendra là, dites-moi, est-ce Allah qui va vous aider à affronter Edo ou bien vous-même, vous avez un pied dedans, un pied dehors. Maintenant, j'ouvre 
des guillemets, si c'est Allah qui va vous aider à affronter Edo parce que vous êtes musulman, pourquoi Allah il n'aide pas les Palestiniens qui sont en train de subir ces atrocités des enfants, des bébés qui meurent, pourquoi il les aide pas si c'est Allah, vous, quand Edo viendra là, il va vous aider. Mais par contre, il laisse des innocents musulmans, hein, même Moulay, Youssef, mets ton micro, s'il te plaît. Youssef. Bon, en fait, euh, en fait, euh, il faudrait que micro, chacun là. Edo, puisse Edo. vraiment, vraiment, Sans vraiment pas, laisser Jamak fini. Moi, vous savez, ce genre de Patrick, je n'aime pas. Vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs, vous êtes, euh, c'est-à-dire, ce que je suis. Donc arrêtez cela. Regardez le grand frère Abdoul Madi et, et, et des élèves d'Abdoul là. Il est là depuis là même. Alors que c'est lui-même qui a lancé le débat long comme ça. Si aujourd'hui même on est à 137 là, c'est grâce à, à, à lui et puis Jean-Marc. Mais eux-mêmes là, ils sont calmes. Pourquoi vous ne les laissez pas parler Ils sont là, laissez-les parler. Jean-Marc, vas-y. Ok, d'accord. Donc, je disais aux élèves... Abdou Majid et l'autre là qui précise même qu'il est au Bénin. Comme quoi, Edo vient, nanani, nanana, nanana, nanana. Ok, d'accord. Donc, quand Edo, il va venir là, dites-moi, et je vais vous écouter, est-ce Allah qui va vous aider à affronter Edo ou bien vous-même, vous avez un pied dedans, un pied dehors et moi, je parle du principe où, vous, vu que vous êtes musulman, c'est Allah qui va vous aider. Maintenant, pourquoi Allah, il n'aide pas les innocents palestiniens qui meurent Et eux-mêmes sont obligés de se défendre physiquement. Tout comme Israël aussi là. Le Dieu de Moïse et de Jacob, Jésus, il n'arrive pas à les aider. Eux-mêmes, ils, ils se défendent aussi physiquement. Ça veut dire quelque part, il y a une injustice venant de Allah. Et comme toi-même, tu l'as dit, euh, les élèves, chose magique là, tu as dit en fait que, oui, que Allah, en gros, voilà, il crée les gens, voilà, deux personnes, battez-vous, à la fin, il va juger. Donc toi, toi, chose, euh, les élèves, donc toi, tu vas mettre tes enfants dans une maison et dire, voici les armes, ou bien voici ça, entretiens-vous, quand moi je rentre, je viens juger celui qui est resté en vie. Pour moi, pour moi, c'est pour moi, c'est stupide. Donc ma question, répondez, est-ce que c'est Allah qui va vous aider à affronter les djinns, selon vous, quand Edo viendra, ou bien c'est vous même qui avez un pied de un pied dehors, parce qu'il y a plein qui sont musulmans, ils ont un pied de un pied dehors. Maintenant, j'ai encore une chose à dire, c'est quoi Tout à l'heure, l'autre qui dit ouais que l'enfer, en gros, euh, chose, celui qui meurt n'est pas musulman, il va l'enfer. Ça, c'est selon la doctrine islamique. Mais est-ce que tu sais que même avant que l'islam va venir, hein à la Mecque, là. Est-ce que tu sais que il existait d'autres courants religieux qui étaient là-bas? Est-ce que tu sais que il existait déjà le judaïsme et le christianisme? Et est-ce que tu sais, toi, musulman, qui dit que le non-musulman va aller en enfer? Est-ce que tu sais que quand on suit la doctrine chrétienne, toute personne qui meurt, qui n'accepte pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, mort, ressuscité le troisième jour, sa place est en, est en enfer. Est-ce que tu sais que, de la manière que toi tu envoies les non-musulmans en enfer, est-ce que tu sais que selon d'autres branches religieuses, toi aussi tu vas en enfer est-ce que tu sais ça Donc, au bout d'un moment, moi je pense que c'est un débat qui n'aura jamais fin. Et s'il y a eu les guerres de religion, c'est à cause de ça. Parce qu'à partir du moment où toi, tu penses détenir la vérité alors que personne n'a la vérité, il n'y aura jamais l'entente. Et même là, là, si vous voulez la continuer jusqu'à 1h du matin, il n'y aura pas l'entente. Parce que le djinn, ce que tu appelles, est... mais le djinn n'existe pas pour celui qui peut-être croit aux anciens. Pour lui, c'est pas un djinn. Maintenant, quand l'autre chose, eh, les élèves, tu dis en fait qu'il y a, y a un ancien marabout, il ne sait pas quoi, aujourd'hui, allez, il y a un témoignage sur YouTube. Est-ce que tu sais, les élèves, que il y a des anciens musulmans aussi qui ont des témoignages horribles sur l'islam Ils ont même quitté l'islam. Donc tu vois... Désolé, tu euh, 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 as transformé tout ce que j'ai dit. Tu non, 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 non. Tu as dit qu'il y a un mec qui a un témoignage comme quoi il ne sait pas quoi. Tu n'as pas parlé de marabout. J'ai dit, allez-y, regardez le sorcier. Hein? Hum? Repenti du Yémen. Je m'en parle. Voilà. C'est pareil. En fait, Sorcier, c'est pareil. Sorcier, c'est Comme il y a longtemps, tu n'as pas parlé là. J'étais les yeux de mes mains. Tu as passé ton temps. Sorcier, c'est pareil. Voilà. Mais il y a pareil. Voilà. Il voilà. y, y a des musulmans aussi qui quittent l'islam et qui vont raconter des choses horribles aussi sur l'islam. Donc chacun, quand il quitte, il a toujours tendance à, à, à dénigrer. Voilà. Moi, je dis personne n'a la vérité. Il n'y a que Dieu qui a la vérité. Et puis voilà. À la fin, on verra. Ok. Donc, euh, il ne sait pas sur mon temps. Il ne suis jamais débat haut. Il va, il, il est là. Ne vous inquiétez pas, il a juste un problème de connexion. Il est prêt. On m'entend Oui, oui, on t'entend. Vas-y. Okay. Tu as 5 minutes, 5 minutes. Voilà, donc Jamal a dit euh, beaucoup de forceté. Il a détourné beaucoup de sens de mes propos. Juste, hey, juste pour faire plaisir à son émotion. Voilà. Sinon, je n'ai pas dit que 
euh, un marabout repenti. Je n'ai jamais dit. Je dis un sorcier, ça c'est un. Et je n'ai pas dit deux personnes qui se battent. Euh, Allah dit il est avec celui qui gagne. Je n'ai jamais dit ça. Il dit pourquoi Allah n'aide pas la Palestine. J'ai dit Allah a donné l'autorité, le pouvoir à des musulmans qui ont la capacité de venir porter secours à la Palestine qui ne le font pas. Allah ne descendra pas, mais il demandera compte à ceux à qui il a donné ce pouvoir de défendre les pauvres et les victimes et les innocents qui ne le font pas. C'est ce que j'ai dit. Et Allah il nous rappelle dans le Coran, craignez une calamité que lorsqu'elle descendra ne touchera pas seulement que les méchants. Même les croyants en subiront les frais. Donc si toi tu ne comprends pas ça comme ça, que tu t'en vas, tu tires les propos des gens, tu les envoies, appelles les mails où tu veux, ça, ça, ça n'engage que toi. Et tu as parlé de euh, l'invitation. Non, c'est Edo qui a dit que lui, il a une certaine possibilité, une certaine capacité. Alors, on lui dit, bon, comme c'est comme ça, tu dis, tu vas faire, voilà, viens nous rendre visite. Mais quand il y viendra, eh, nous, on n'a pas d'autre protecteur que Allah. Et on sait comment neutraliser un djinn, on sait comment tuer un djinn, parce que ce déplacement, il ne le fera pas sans un djinn. Une fois que cet être est neutralisé, il va flotter entre ciel et terre. Et ciel et terre ici. C'est ce qu'on essaie de lui dire. Donc, on dit oui, si c'est Allah, pourquoi Allah n'agit pas à la Palestine Non. Allah, il a dit quoi Je t'ai dit tout à l'heure. Allah dit s'il en prenait tous les êtres humains pour le mal ou les méfaits de tous les êtres humains, il ne laisserait aucun être humain sur la terre. Mais il laisse liberté à chacun de faire ce qu'il veut. Et quand tu meurs là, tu viendras le trouver. C'est ce que j'ai dit, Jean-Marc. Donc, il ne faut pas déformer mes dits, Inch'Allah. Donc, voilà ce que je voulais dire.